आज श्री अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव दिवस है अद्वैत आचार्य जी वंदे तम श्रीमद्वैता सारद्भुत चेष्ट यसाद मेरे 
टच में देखो देखो क्यों ले लिया आपने टच में है ना साधारण इंसान ये समझ में क्यों कर दिया ऐसा क्यों कर दिया है ना इधर ना तो ये भगवान तो मगर कैसे समझेंगे आप बताइए लेकिन अगर भगवान की कृपा हो जाए तो समझा भगवान की कृपा से हो जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उनके गुणों को समझ सकता है और वर्णन कर सकता है मूर्ख भी मूर्ख से मूर्ख भी कृपा ना हो तो बुद्धिमान भी नहीं कर पाएगा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरा भक्त वृंद पंच श्लोके कहिल श्री नित्यानंद श्लोके दैत आचार्य महत्व श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं पहले पांच श्लोकों में पांचवें श्लोक में नित्यानंद प्रभु जी के तत्व का वर्णन कर चुका हूँ और अगले जो छठवें और सातवें दो श्लोक हैं इसमें मैं वर्णन करूंगा अद्वैत आचार्य की महिमा का दो श्लोक में हुँ? दो श्लोकों में कृष्णदास कविराज जी किसका वर्णन कर रहे हैं महिमा का अद्वैत आचार्य क्या करते हैं महाविष्णु जगत करता मायाय सृजत्यद तस्वतार एवाय अद्वैताचार्य ईश्वर महाविष्णु क्या महाविष्णु के अवतार हैं कौन इसके बताए महाविष्णु के तीन विष्णु हैं तीन प्रकार के एक महाविष्णु एक भगवदाई विष्णु और एक शिरोदाई विष्णु हिंदू लोग क्यों एक ही विष्णु जानते हैं है ना ज्यादातर हिंदुओं से पूछिए तो उनको पता नहीं कि इतने वैरायटी है विष्णु का भी भगवान विष्णु की इतनी वैरायटी है कितनी तीन तो मिनिमम मतलब दिख रहा है एक महाविष्णु एक गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक गर्भोदक गर्भ गर्भ उदक है और एक क्षीरोदक तो क्षीर सागर में किसमें क्षीर सागर में निवास करते हैं एक विष्णु है एक विष्णु भगवान निवास करते हैं गर्भोदक सागर में और एक विष्णु भगवान निवास करते हैं कारण सागर में तीन सागर है गर्भोदक कारण और छीर कारण समुद्र गर्भोदक समुद्र और छीर समुद्र छीर छीर मतलब दूध दूध का समुद्र है कहा कितना भी दूध निकाल लीजिए खत्म नहीं होता यूरिया वाला नहीं है शुद्ध दूध है जय श्री राम श्री क्षीर सागर क्षीर सागर और आप वहां पे जाके गाय पालने की जरूरत नहीं लोटा लगा लगा के पीते रहिए 
जितना पीना है दूध उठा उठा कर पी महाविष्णु तो जो कारण समुद्र वाले विष्णु है महाविष्णु जिनको कहते हैं उन्हीं से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं उनके सांस लेने से सांस छोड़ेंगे तो ब्रह्मांड निकलते हैं और सांस जब दोबारा खींचते हैं तो ब्रह्मांड उनमें घुस जाते हैं कालम्ब जीवंती लोग बिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान से यश कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम महाविष्णु भी भगवान कृष्ण के कहें एक अंश है जिनके एक सांस लेकर छोड़ते हैं जब एक सांस लेकर छोड़ते हैं उतने देर में क्या होता जाते हैं ब्रह्मा जी और पूरी सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और उसी एक ही सांस के अंदर फिर नष्ट हो जाता है इतना बड़ा सांस होगा हम लोग इतनी देर का सांस ले सकते हैं एक मच्छर भी ना मरे उतनी देर फिर भी हम भगवान को चले प्रकृति एक सांस लेके छोड़ो एक मच्छर भी मर जाए उतनी देर में जन्म लेके तो भगवान के बारे में चर्चा करने के योग्य हम हो सकते हैं भगवान की एक सांस लेकर जब खींचते हैं और छोड़ते हैं इतने देर में क्या क्या होता है ब्रह्मांड प्रकट होते हैं अपनी खत्म भी हो जाते हैं पालन और संघा तीनों एक सांस वो एक मन महाविष्णु कौन महाविष्णु और एक तो ब्रह्मांड नहीं कितने ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत कोटि हमको एक मंदिर संभालने में इतना टेंशन आ रहा है कि नहीं सोचो ब्रह्मांड भगवान कितने ब्रह्मांड संभाल रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड संभालते और सोते रहते हैं सबसे आश्चर्य की बात क्या है सोते हुए ब्रह्मांड से रहते हैं ये भी सोचना है कोई स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं हम लोग एक मंदिर चला रहे नींद गायब हो जाए है कि नहीं विजय बलवर्धन लोग तो भाग पड़ते हैं सुधीर गोवर्धन भगवान लोग कहीं भागते नहीं आराम से लेते हुए लेकिन कैसे चलाते हैं सारे ब्रह्मांड को हमको थोड़ा सा जिम्मेदारी मिल जाए तो हेडेक हो जाता है डिप्रेशन स्ट्रेस है नहीं एक बच्चे को संभालना हो तो क्या होता है हालत खराब हो जाती है भगवान कितने बच्चों को संभाल रहे बताइए असंख्य काउंट नहीं कर सकते आप सच भगवान की महिमा को कौन समझ सकता है हम समझ भी नहीं सकते बहुत कठिन है न कोई समझने का प्रयास करता तो वो महाविष्णु है महाविष्णु सोचिए जिनके एक सांस से ब्रह्मांड प्रकट होता है नष्ट हो जाता है विलीन हो जाता है फिर से वो महाविष्णु कौन है अब क्या बन गया है अद्वैत आचार्य बन गया है जिनका आज आयुर्भाव दिवस
और उनका मुख्य कार्य क्या है आदि करता जगत करता क्या जगत करता जगत की सृष्टि करना ही उनका कार्य है किसका जगत की सृष्टि कौन करता है अभी चर्चा है आपको कोई सृष्टि कंस्ट्रक्शन के काम करना है तो मुझे दर्जा जैसे प्रयत्न करेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन के काम आसानी से हो जाएगा सृष्टि करता है जगत करता है कुछ पेंडिंग है तो नहीं है आज के दिन आप प्रार्थना करिए अरे दर्जा है आपको कोई पेंडिंग कंस्ट्रक्शन होगा तो पूरा हो जाए माया द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं किसके द्वारा माया के द्वारा माया के माध्यम बनाकर जगत की सृष्टि करते हैं तो एक अच्छा है जैसे किसी बड़े आदमी को घर बनाना होता है तो थोड़ा ना खुद ही पत्थर लगाता है लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है वो अपना काम करती है कौन कंपनी ठीक है नहीं लास्ट में पैसा दे देता है ठीक है उसी तरह से भगवान सारा काम थोड़े करते हैं वो कंपनी से कॉन्टेक्ट कर लेते हैं माया कंपनी माया के प्रति मिला देते हैं तुम क्या करो सृष्टि का कंस्ट्रक्शन करो है ना लास्ट में उसको कृपा दे देते तो वो है लेकिन कितने महान व्यक्ति हैं है भगवान लेकिन किसी को पता ही नहीं उनके बारे में आज से पांच सौ वर्ष पहले भगवान महाविष्णु आए पृथ्वी पे लीला भी किया अवतार भी किए और हम लोग बिजी हैं सिनेमा देखते हैं हमको कोई मतलब नहीं भगवान आए और आके चले गए और कुछ हमको संदेश देकर गए हैं उसे कोई मतलब हम तो वही सिनेमा देखेंगे सिनेमा देखने क्या रहते हैं हम भी ऐसा रहते हैं सिनेमा शराब है भगवान क्या आगे जाते रहे तो क्या मतलब है हमको ऐसे एक बोतल मिल जाए उसको चढ़ा लें बस नहीं भगवान आए जाए उसे क्या मतलब सोचो तो कितनी बड़ी बात है कि भगवान आए प्रकट हुए हम सबके कल्याण के मार्ग बताए लेकिन हम लोग कोई उसका लाभ भी नहीं उठाते हैं अगर प्रधानमंत्री आपके अगली समय में आ जाए आए बेटर प्रधानमंत्री जाए थे कब सोचिए तो सब लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं उनके स्वागत करने के लिए लेकिन नहीं और एक नजर पड़ जाए तो
आचार्यं भक्ति संसना भक्तावतार विषम अद्वैत आचार्य वे क्या है अद्वैत है अद्वैत मतलब भगवान हरि के समान भगवान हरि है भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है कृष्ण और उनमें कोई अंतर नहीं को अद्वैत बोला गया अद्वैत द्वैत मतलब दो और मतलब दो नहीं एक ही है कृष्ण और अद्वैत आचार्य में कोई भेद नहीं कृष्ण ही है इसलिए अद्वैत कहा गया और भक्ति संसना भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने वाले भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हैं इसलिए उनका आचार्य कहा गया तो अद्वैत और अद्वैत क्यों कृष्ण से अलग नहीं है और आचार्य क्यों भक्ति का प्रचार करते हैं भक्ति आज हम लोग भगवान की भक्ति में अगर लगे हुए हैं तो किसको प्रेरित किया जाए अद्वैत आचार्य अगर वो ना होते तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट और अगर चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते तो इसको हम प्रकट नहीं होता श्रीलोपा जी प्रकट नहीं है तो मूल कारण कौन है इस कौन के आचार्य इसलिए मैं भगवान है और भगवान के भक्त अवतार हैं इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ भगवान भी है और भगवान के भक्त अवतार भी है भक्त के रूप में अवतार भी है किस रूप में भक्त के रूप में अवतार भी है भक्त और भगवान आते हैं कई बार भक्त के रूप में उनको भक्त नहीं समझना चाहिए क्या समझना चाहिए भगवान ही समझना चाहिए किसी भी रूप में है तो वो भगवान ही ना है ना भगवान समझना चाहिए भगवान समझ उनकी पूजा करनी चाहिए उनकी प्रार्थना करनी चाहिए तो उनकी कृपा मिलती है अद्वैत आचार्य जो है वो अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर जहाँ रही मान जीवे गोचर श्री अद्वैत आचार्य निसंदेह साक्षात भगवान है उनकी महिमा सामान्य जीवों की कल्पना शक्ति से परे है सामान्य जीव कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी महिमा को जानने की तो बात दूर है हैं? कल्पना भी नहीं कर पाएंगे उनकी महिमा कितनी महिमा है महाविष्णु सृष्टि करे न जगदाधिकार्य तारवतार साक्षात अद्वैत आचार्य ब्रह्मांड की सृष्टि का सारा कार्य महाविष्णु करते हैं और श्री अद्वैत आचार्य उनके प्रत्यक्ष अवतार हैं ये पुरुष सृष्टि स्थिति करे न मायाय अनंत ब्रह्मांड सृष्टि करे न नीलाय वे पुरुष अपनी बहिरंगा शक्ति से सृजन और पालन करते हैं वे अपनी लीलाओं के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं आपके बरेली में जो सबसे धनी व्यक्ति होगा उसका घर जो है वो दो तीन एकड़ में होगा है कि नहीं मैक्सिमम दो तीन एकड़ से बड़ा किसी का घर होगा उसी में फूल की कुपर महान इंसान है एक दो तीन एकड़ का प्लॉट मिल जाए या दो तीन हजार एकड़ जमीन मिल जाए व्यक्ति सोचता है कि मेरे से बड़ी पड़ा कोई और यहाँ पे अद्वैत आचार्य जी दो तीन हजार एकड़ नहीं दो तीन हजार ब्रह्मांड नहीं दो तीन हजार ब्रह्मांड नहीं लाखों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट करते हैं लेकिन अहंकार 
Kalau lebih Ada sesuatu ni kata plot hai Ikhaya ananta murti Karena prakasa Eka eka murti karena brahmande pravesa Biar niksa se apne aap prasang ke rup mein prakat karte hai Or in rupo ke dara prate ki brahmand mein Rish karte hai Ek brahmand banate hai और ब्रह्मांड को चलाने के लिए फिर उस ब्रह्मांड में घुसते भी हैं एक विष्णु के रूप में उस विष्णु का नाम क्या है रघुदक साई विष्णु एक ब्रह्मांड बनाए हैं फिर उसमें एक विस्तार करके उसमें प्रवेश किए ताकि उस ब्रह्मांड की जितने भाल डेलीगेशन इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं डेलीगेशन जैसे बरेली शहर बनाते हैं तो यहाँ के एक महापौर बना दिया जाता है है ना महापौर क्या करते हैं मेयर और सर शहर की देखभाल देख रेख सब का जिम्मेदारी उनके ऊपर रहता है है कि नहीं तो उसी तरह से अब यहाँ कोई भी दिक्कत आएगा तो हम जोगी जी को परेशान नहीं करते क्या है कि सबसे पहले लोकल महापौर उसकी वो उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं जो भी जिस सोते रहते हैं है ना इसलिए महाविष्णु सोते रहते हैं है कि नहीं नीचे बना दिया अगर उधर से विष्णु को कि आप टेंशन सारा देखिए ठीक है वो बोले हम भी नहीं किया हम भी सोएंगे वो भी सो जाते हैं हम क्यों टेंशन है कि नहीं वो भी आगे सो जाता है वो तो वो तो सोते हैं हवा में ये तो आगे सांप पे सो जाते हैं सांप पे सो सांप को देखते ही नींद गायब हो जाती है अब देखो कि सांप को देखते क्या हो जाते हैं नींद गायब हो जाती है अब भगवान देखो सांप पे ही सो जाते हैं इसलिए वो लोग जो कार्य क्या है दिव्य है मतलब दिमाग समझ नहीं आया ऐसा कैसे सांप पे सोने में कौन समझ आएगा तो भगवान दिखाते हैं देखो तुम लोग इन्हें डरते हो सांप को देखते ही देखो मैं सांप सो रहा हूँ और सरहान सांप को तो लोग आते हैं हजारों पन हैं हैं हमारे सामने एक सांप ऐसे पन पड़े तो भाग गया है कि नहीं यहाँ पे भगवान ऐसे सांप पे सो रहे हैं जिसका हजारों फन है ऐसे मुंह को खोल भी दे तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे आप उसमें घुस घुसे के भी तो जगह नजर नहीं आएंगे इतना बड़ा मुंह है अनंत से इसका है कि नहीं तो वो भगवान है वहाँ गर्भ हर ब्रह्मांड में ही कुछ हूँ कि रूप में आप कुछ ब्रह्मांड के इंचार बनते हैं तो जितने ब्रह्मांड हैं उतने विष्णु हैं आप जानते हैं कितने विष्णु भगवान हैं हाँ हर ब्रह्मांड में एक भगवान विष्णु हैं जिसका नाम है गर्भदक्षाई और एक शिव दक्षाई विष्णु दो विष्णु हो गए हर ब्रह्मांड में एक शिव सागर हर ब्रह्मांड में है हर ब्रह्मांड में एक गर्भदक्� हर ब्रह्मांड में एक दो विष्णु हैं। इधर महाविष्णु दो नहीं हैं, एक ही हैं। महाविष्णु कितने हैं? एक। गरुड़क साई विष्णु अनेक। अच्छी गरुड़क साई विष्णु अनेक। संताकारम भुजग सायनम पद्मनाभम सुरेशम भुजा का सहन है भुजा का सहन कौन होगा सांप पे सोने वाले अब तो सांप पे देखो जब तू सो जाएगी सो जाएगी हम इसे हम इसे क्यों सो जाएंगे सारे दिन तू उठेंगे नहीं इतने तो लोग प्रार्थना करते रहेंगे
भगवान है इसको कहते हैं भगवान है हम भगवान की बराबरी कभी सपने में भी नहीं कर सकते ना करना चाहिए भगवान को हम समान सामने हम कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो अद्वैत आचार्य प्रमाण प्रकट करते हैं उसमें भगवदसाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट करते हैं से पुरुषे रयम स द्वैत नहीं कि छुभेदा शरीर विशेष तार नहीं कभी छेदाचार्य उन पुरुष के अंश हैं अतः वे उनसे भिन्न नहीं है निसंदेह से द्वैताचार्य के ठक नहीं अपनी तो उन पुरुष के अन्य रूप में सहाय करे न तार लैया प्रधान प्रभु क्या कर रहे सहाय करे न तार लैया प्रधान सुनाई दे रहा सबको है आपको नहीं सुनाई दे समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है बस सहाय करे न तार लैया प्रधान कोट ब्रह्मांड कर अद्वैताचार्य प्रभु पुरुष की लाओ में सहायक बनते हैं जिनकी भौतिक शक्ति तथा जिनकी इच्छा से वे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं कितने ब्रह्मांड असंख्य ब्रह्मांड जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल जार नाम श्री अद्वैताचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं मंगलकारी है? सारे संसार के लिए मंगलकारी है क्यों क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आधार हैं उनके लक्षण उनके कार्य तथा उनके नाम सदैव मंगलकारी हैं। कोटि अंश कोटि शक्ति कोटि अवतारैया श्री जय पुरुष सकल संसार महाविष्णु अपने कोटि कोटि अंश शक्तियों तथा अवतारों से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं निमित्त तथा उपादान माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के दो स्वरूप धारण करते हैं निमित्त और उपादान माया और प्रधान दो उसी से सृष्टि करते हैं तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जी का जन्म हुआ कहा कहा जन्म हुआ इनका कौन से स्थान है बताइए पश्चिम बंगाल में उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ बांग्लादेश जमीन उसमें तो बांग्लादेश नहीं था उसमें तो सब भारत था जैसे मान लीजिए बरेली अगर पाकिस्तान में मिले तो क्या बोलेगी कि कहाँ पे सुंदर गोपाल को लेक्चर किए समझ तो क्या बोलेंगे इंडिया में बाहर के देश से बाहर <laughs> लेकिन अभी तो इंडिया में ही है ना उदाहरण के लिए तो उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान सब कहाँ था अफगानिस्तान सब भारत अब भारत के दुश्मन है ना कोई कुछ नहीं कर सकते आज जो जगह भारत में है आपके उस समय के बाद भारत के 
दुश्मन हो सकता है समझ नहीं तो भगवान श्री अद्वैताचार्य बंगाल बांग्लादेश अभी जो है वहाँ पे जन्म दिए बाद में शांतिपुर आ गए शांतिपुर जो है पश्चिम बंगाल में मायापुर के बोले शांतिपुर गए हम लोग कितने लोग गए शांतिपुर में उनका निवास स्थान है तो अद्वैत आचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सदगुण रूप का दर्शन कराया अपना विश्व कौन सा रूप विश्व रूप दिखाया चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान विष्णु भौतिक जगत के निमित्त कारण है श्री अद्वैत के रूप नारायण उपदान या भौतिक कारण है भगवान विष्णु अपने निमित्त अंश के रूप में भौतिक शक्ति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं और श्री अद्वैत उपदान कारण के रूप में भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं तो आज से पांच सौ वर्ष पूर्व भगवान विष्णु महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में शांतिपुर में निवास करते थे गंगा जी के तट पर शांतिपुर स्थान है गंगा जी के किनारे तो रोज पूजा करते थे तो उस समय लोगों की स्थिति को देखकर रोते थे क्या किया क्या ऐसी स्थिति थी लोग पाप के कार्यों में लगे हुए थे चारों नियम तोड़ते थे पाखंड धर्म के नाम पे बढ़ गया था भगवान कृष्ण की भक्ति कोई नहीं करता था जो धर्म हरि नाम संकीर्तन कुछ नहीं होता था धर्म के नाम पर आडंबर दिखावा ऐसी परिस्थिति को देखकर अद्वित आचार्य रोते थे गंगा जी के तट पर उन्होंने व्रत किया कि जब तक भगवान चेतन प्रकट नहीं होंगे तब तक आश्रम करूंगा खाली रामशिला और तुलसी को गंगा जल से स्नान करा के और गंगा के तट पर पूजा करते भगवान की प्रार्थना करते कि हे प्रभु कलयुग के दुष्ट दुखी जीवों का उद्धार करने के लिए आप कब प्रकट होंगे तो भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु बोले प्रधान जी मैं ऐसे तो मेरा प्लान नहीं था आने का लेकिन आपने बोला है तो मैं जरूर आऊंगा आपकी बात में टाल नहीं सकता तो अद्वैत आचार्य ही कारण है अगर वो प्रार्थना नहीं करते तो भगवान चैतन्य प्रकट नहीं होते इसलिए अद्वैत आचार्य का आज भाव दिवस है तो प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए उन्होंने हमको गिफ्ट दिया कौन सा गिफ्ट प्रोग्राम का गिफ्ट प्रोग्राम का गिफ्ट हम लोगों को चरणों में श्रद्धांजलि दी धन्यवाद अर्पित करना आज यहीं पर इकट्ठा भी राम थैंक यू सो मच हरे कृष्ण ओके एक बजे और फिर काम है और नौ बजे आए कोई प्रश्न चल रहा है